日替わりコメンテーターが独自の切り口で多様な視点を提案するコーナー「キャッチアップ」月曜日の担当は音楽プロデューサー松尾清さんですさあ松尾さん、はい、今日のキャッチアップはどんなテーマでしょうか、はいえー今日はですね、まあ、70年代に世に出て、70年代の終わりに世に出て、まあ、80年代に世界的な人気を博したスーパーミュージシャンたちの集団、トトというバンドがいました。というか、います。はいうん、で、えー、そこの、まあ、中心人物だったドラマーのジェフ・ポーカロっていう方がいらっしゃいまして、えええー、この方、1992年の8月5日、つまり今日ですね、32年前に38歳で亡くなりました、今日はそのーポーカロさんの、えー、ドラムの、まあ、素晴らしさと、あと、まあ、トトのお話ができたらなというふうに思っております。はいあのーまあ、トトを取って名前のバンド、橋本さんご存知私はすみません初めて聞きましたトイレでよく見る TOTO ですよね<笑>とうとうね<笑>北九州福岡はおなじみですけどね特<笑>にねこれあのー、まことしやかにこのトートっていうバンド名はあのー、まあそ,そのね、まあ、日本代表する電気メーカーであるトートから来てるんだというふうに言われて僕結構三十歳ぐらいまでそれ信じ込んでましたけどあのメンバーもよく日本に来てたんで、丸乗りしてそれ、どんどんあの嘘を重ねてたけど、あの<笑>違うそうです,、はい、<笑><笑>ですけど、まあ、これ、今日そこ、そこ話すのが今日のメインじゃないんですけども、このトトっていうね、バンドは、もともとアメリカの,そのスタジオミュージシャンの売れっ子、セッションミュージシャンとしても、えー、それぞれ、あの高いギャラを取ってやるような人たちが自分たちで作ったバンドなんですね。で、あのー、僕、まあ、えっと、言い慣れてるジェフ・ポーカロって今言い方しましたけども、まあ、今、ジェフ・ポカーロっていう言い方の方が強いのかな、なんですけども、このポカーロ3兄弟っていうのがいまして、はいえー、ドラマーのジェフ、えー、そして、えー、ベーシストのおマイク。そして、えー、キーボードのスティールという、このまあ、三兄弟ですね。ポカロ、ポカロ三兄弟。そして、えー、デビット・ペイチっていう、キーボーディスト。そして、あの、お父さん、あの、マーティ・ペイチって言って、えー、ジャズピアニストとかアレンジャーですごく有名な方ですけれども、はい、あとは、えー、っと、スーパーギタリストであります、スティーブ・ルカサー。この人は。うソロでもね、なんその名を知られた方ですね。あとは、えー、まあ、ボーカリスト何代か変わりましたけども、ジョセフ・ウィリアムズっていう人が、えっと、今は一応そのボーカルの座についてるのかな。このジョセフ・ウィリアムズは、お父さんがジョン・ウィリアムズっていう、もう映画音楽業界のもう、あの、王様みたいな人ですね。はい。スター・ウォーズとかね、うもう。スーパーマンとか ET とかで有名な方ですけど、インディーズ・ジョブズとか。はい、まあ、あのー、まあ、要は、えー、っと、そうですね、その音楽一家の人たちですとか、すご腕とかが集まった、そのテクニック的には申し分ない人たちなんですが、となってくると、あとはまあバンドとしてのどれぐらいその、うん、スター性とか華やかさがある。もう勝った話になっちゃうんですが、ええ、これね、トトっていうのはね、あのー、1976年に世に出たのは、ボズ・スケルクスっていう、まあ、当時のスターシンガー、まあ、今でも、あのー、好きな方多いんですけど、はい、そのアルバムのセッションの時に集ったメンバーで、自分たちのバンドやろうよっていうことになったんですが、うんあのー、なんとなくのイメージとしては、井上陽水さんのバックで、うんえー、安全地帯やってたみたいなことを想像していただければいいんですけど、うんえーあのまあ、今考えてみるとね、あの玉木浩二さんがあの井上陽水さんのバックにいたっていうのもすごい話ですが、えー、あのでその後あの、自分のスタンスを、ね、磨かれていたように、うんあのまあ、トトもね、さっきお話ししましたと
、ギタリストのスティーブ・ルカサーとかデビッド・ペイチとか、それぞれあの素晴らしいシンガーでもあったりとかして、えーえー、あの初めの頃こそ、まあ、テクニック先行みたいなことを揶揄されたりもしたんですが、えー、特にですね、あのえー82年1982年に4枚目のアルバムですね、うん、あの聖なる剣っていう日本語のタイトルついてましたけども、これが、あのーまあ、アフリカって曲ですとか、ロザーナって曲とかがあの大変な大ヒットを収めて、それで、えー、もうなんかそのセッションミュージシャンの集まりとかっていう。普段あの人たち裏方なんでしょうみたいな揶揄されることはなくなったというふうに、今、僕は見ています、うんうんで。この人たちはけど、ね、面白いのは、これだけスターバン、とにかくこのアルバムなんてあの、世界で1200万枚ぐらい売れて、グラミー賞も取って、うん、で、今ばっかり流れてるマイケル・ジャクソンのスリラーとかと同じ時期に出てる、もう本当だからトトサウンドが世の中に溢れてたんですが、うんうん、もう自分たちのバンドがどんなに売れても、えーセッション仕事もずっと続けたんですよね。あこ,のねこれはちょっとあのあんまり日本とかだと聞かない話ですよね。あ,あのあもちろん例えば佐野元春さんのバックバンドまあこれでバンドっていうところにまあブレッドスリーにいた高倉さんがいるとかまあ。ロナリーブスの小松君っていうかドラム叩いてるとか、まあ、そういう例はありますが、うんうん、外の場合はそのメンバー全員がもうあちこちでやってるんですと、音サウンドって言われるような、うん、バカテクのサウンドがもうぐらっと溢れて、うんあのまあ、要はこれ時代的にもね、80年代の半ばから後半にかけて、あのミュージックっていうのはいろんなものが打ち込みって言われてるプログラミングされたサウンドになっていくんですよ。人力ではなく。はい、もう人力に移り変わるちょっと前のね、あの70年代終わりから80年代の前半ぐらいまで、えー、もうまるで機械のような正確な、えー、リズムを刻んだのが、まあ、このジェフ・ポーカロだったという。うまあ、当時はねあの、だからよくメトロノームイヤーズなんていうふうなことが言われて、はい、僕の周りでもドラム叩いてるような人たち、それこそ福岡の中学生とか高,高校生とかでもお気に入りのドラマはって言ったら、ジェフ・ポーカラって人多かったんですよ。で、あのー、日本にも新興者が多かったっていうのと、さっきお話ししたセッション仕事も、とにかくギャラさえ合えば何でもやるって感じのだったんで、まあね、その。自分のバンドでグラミー賞とか取ったりするときに、日本のミュージシャンの作品でも、淡々とドラム叩いてるとかっていうのは、ちょっとなんかね、えー、にわかに信じがたいような話なんですが、<笑>あのけども、あれもジェフ・ポーカロだったんだ、あれもスティーブ・ルカサーだったんだ、例えばスティーブ・ルカサーさんってギタリストなんていうのは、あのー河合直子さんとデュエットしてたりとかね、松田聖子さんと仕事したり、小田和正さんと仕事したりとか、うもう本当、あのーうん、<笑>もう一遍繰り返していますけども、条件さえやっぱ何でもやってくれたんですよね。<笑>でそれはそれでこうプロの形、プロの仕事のあり方なんだなと、今になって思いますね。えー、なんかこんなちょっと今、あの言い方しちゃうのは、僕も一時期、なんかお金で何でもやっちゃう人たちっていうちょっと色眼鏡で見てた時期があるんでそのだけも兼ねて今お話ししてるんですが、うん、はい、はい、でえー、っとまああのまあボズスキャグスドナルドフェイゲンマイケルジャスン矢沢吉と聞いてきましたが、えー、最後に聞いていただいてますのは、えー、そのまあ音と,としての両曲と言ってもいいですね、はいえー、ボザーナ千九百八十三年のグラミー賞最終レコード賞を獲得した一曲でございます。ということで、えー、あ、聞こえますということでね、トトのロザーナをラストに選んでいただきましたけども。もうね、この曲のね、えー、特にあの、あの、途中の感想のドラムはね、うん、もう、普通の、ごく一般的なポップミュージックの
三四曲分ぐらいの技法が入っておりますはあちょっとぜひ、はい、あのもうレッドゼペリンっぽいあドラムとかあのバンドのパーティーっていうあの黒人ドラマっぽいドラムとかもいろんなものが入ってますんで、えー、あの今改めて聞いていただければなというふうに思います、うん、はいということでこの時間松尾清のキャッチアップではトトの名ドラマジェフポーカルにスポットを当てました樋口清則です僕がしゃべる「我思うゆえに我あり」がラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗栄アナと喋っています固定観念や既成概念をぶち壊すポッドキャスト番組「我思うゆえに我あり」ぜひお聞きください。